Hello friends, welcome back to my channel Tube English, learn with fun. Friends, today we are going to learn about articles. This topic is very very important friends. If you take any competitive examinations, we will find at least two or three questions from articles. It's very very important friends. Please listen carefully. Articles means these are the words. Which words we use before nouns? They modify nouns. Friends, articles and indante evi nouns kmunduntai. Manamo martlaita puru language locani, mari in martlaita purukani, rasita purukani, nouns mundu vitni maramartu untamu. Children, friends, also definition articles are uh, articles are a and the. We more it name articles and to namo. Even the inches the e and day. These articles, these are the words used before nouns. Nouns kmundu vitni maramartu untamu. They give more information about nouns. Nouns and day. Place perugani, vetti perugani, vastu perni gani man nouns and kunchip kunakada alaga. And they function as adjectives. Ibi adjective laga vi access the untai. Adjective and tainti, good and an tail pavi. Avela unai, ala character in therapy watni manamo, adjective and tontamo. Yen unai, okatunda, rendunaya, ala chepe animamo, adjective and tam. They function as, they function as adjective. And articles defines whether a noun. That means articles define whether a noun used in specific context or general context. Manam either the sentence le word no twenty a word general ga manam matlar tu nama le dada ni specific ga manam matlar tu nama anche pedi kuda manko e articles word tu unta. Okay na friends. Friends articles ni manmo rendra kala diye chesa mu adha intent friends definite article indefinite article definite article kindi ki the asun friends indefinite article kindi ki a and lo asun untai aithe friends definite article asli in chaptundi in chaptundi ante friends specific ga oka dani gurinchi pratyeka pratyeka ta kalini atu ante vastu nuun chepe ta pre manam dani vartu unta specific ga uniqueness kalini atu ante aaka vastu yoka pratyeka ta chepe ta pre manamu dani vartu unta mu ఈ దా గురించి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే ఏ యాంగ్ వీటిని మనము ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటూ ఉంటాం ఇన్ జనరల్ సెన్స్ లో మనం వీటిని వాడుతూ ఉంటాం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఆపిల్స్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 హియర్ వి హావ్ 5 ఆపిల్స్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఈట్ an ఆపిల్ ఒకవేళ నువ్వు ఆపిల్ తినాలనుకుంటావు అప్పుడు నువ్వు ఏం అడుగుతావు అక్కడ ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ ఆపిల్స్ లో నుంచి నేను ఒక ఆపిల్ తినాలని అనుకుంటున్నాను అని అంటాం అప్పుడు ఏమంటామండి ఐ వాంట్ టు ఈట్ అన్ యాపిల్ ఐ వాంట్ టు ఈట్ అన్ యాపిల్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ యాపిల్ ఈ గ్రూప్ అంటే ఈ యాపిల్ యొక్క ఈ సమూహం నుంచి ఒక యాపిల్ని తింటానని నువ్వు అనుకుంటావు సారీ మీరు అనుకుంటారు అలాగే ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ యాపిల్స్లో నుంచి ఫస్ట్ యాపిల్ని స్పెసిఫిక్గా ఉన్నటువంటి ఈ ఫస్ట్ యాపిల్ని తినాలని అనుకున్నావు అప్పుడు ఎలా అంటారు అంటే ఐ వాంట్ టు ఈట్ ద యాపిల్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ యాపిల్ ఏదైతే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉందో ఈ యాపిల్ నేను తినాలనుకున్నప్పుడు నేను స్పెసిఫిక్గా దీని గురించి చెప్తున్నావు కాబట్టి నీకు ద అనేది ఇక్కడ మనకి ద యాపిల్ అనేది వస్తుంది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నాన్నగారు నాకు ఒక బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏం పెన్ ఆమె నాకు పెన్ అనేది గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు మా నాన్నగారు లాస్ట్ ఇయర్ నా బర్త్డేకి మా నాన్నగారు పెన్ని గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఆ పెన్ ఏది ఈ పెన్ దెన్ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాస్తాము దిస్ ఈజ్ అ పెన్ రాస్తామా లేదా దిస్ ఈజ్ ద పెన్ విచ్ వాస్ గిఫ్టెడ్ బై మై ఫాదర్ దిస్ ఈజ్ ఎ పెన్ which was gifted by my father antama this is the pen which was gifted by my father antama em annam ante friends this is the pen anali em anali this is the pen anali endukante ikkada specific ga nenu ee pen gun cheptunnanu this is a pen ante edo oka pen avutundi akkada oka pen undi ikkada oka pen undi this is a pen and manam edo oka pen cheppina appudu this is a pen antam ante etuvanti indefinite untundi indilo ante enti edo okati general ga untundi చూడండి దిస్ ఈజ్ ఎ పెన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ పెన్ ఏదో ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ ద బ్లాక్ పెన్ దిస్ ఈజ్ ద రెడ్ పెన్ అలా బట్ దిస్ ఈజ్ ద పెన్ విచ్ వాస్ గిఫ్టెడ్ బై మై ఫాదర్ దిస్ ఈజ్ ద పెన్ అన్నాను స్పెసిఫిక్గా దీని గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి ద వాడతాను అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ 
ए आनी जनरल सैन दाँ स्पेसीफि सैनो वाड़ू उठा ओके ना फ्रेंड्स इप्ड ग्रूप आफ् ऐपल्स ऐपल कावाल अब ई वाटूट एन ऐपल फ्रम द ग्रूप आफ् ऐपल ऐपल समूह में एदो ऐपल जनरल ए ऐपल पर्वे का फस्ट ऐपल कावाले अमस्तम ई वाटूट द ऐपल द ऐपल ई वाटूट द ऐपल विच ईज द फस्ट पोर्शन फस्ट पोजिशन फ्रम द ग्रूप आफ् ऐपल ए फस्ट प्लेस आपले कावाल स्पेसीफिक अब मन की एम वस्तु ई वाटूट द ऐपल वस्तु दिस् द वेरिएशन बिटवी द यूसेज आफ् द एंड यूसेज आफ् ए ओके ना फ्रेंड्स नैक्स्ट मैं फ्रेंड्स ए आर्टिकल ए पदम वाड़ा इप्ड मैं चुदा फ्रेंड्स मैं इंग्ली लांग्वेज आलफाबेट्स एन उन्ई ट्वेंटी सिक्स लैटर्स उ कदा आ ट्वेंटी सिक्स लैटर्स एवते ओवेल उ कॉन्सोने ओवेल अं कॉन्सोने सौंड ने बटी मन एंडता लेदा दी वाड़ता एला वाड़ा इप्ड मैं चूदा फ्रेंड्स तेस मन की एईओयू मनमेमंटा ओवेल अटा अदे विधा रिमेनिंग एवते उ एईओयू का मिगलनावे उमटा मन हल्लू वाट कॉन्सोने अट्ना अच्छे एवते ट्वेंटी सिक्स लैटर्स फाइव ओवेल उ एईओयू प्लस सौंड तो वे वर्ड की मुझे मत मनमे वाड़ी ऐडी एम वाड़ी ऐडी वाड़ी अदे विधा फ्रेंड्स रिमेनिंग एवते उ ट्वेंटी सिक्स कांसोने ट्वेंटी बीडी एफ जी हेच जेके एम एन ओपी क्यूआर एस टी वि डबल्यू एक्स वाइज जी वीट मुझे मैं एम वाड़ी एनी वाड़ी एम वाड़ी एनी मन वो उसे फ्रेंड्स मन गुर्तवल विषय अक्षरल तो वे वाट मुदे का अक्षर या सौंस चूँगी एईओयू तो स्टार्ट ई मीन आटर्स तो स्टार्ट वर्ड मुझे मन एंड आयन चपटे गर्ति एईओयू अने हल्लू ई मीन अच्छु ओक सौंस एवते उ सौंस तो वे पदा मुझे मैं ऐन रास्ता चाल मंदिर कंफ्यूजू उ मरी ओवेल एईओयू तो ये स्टार्ट वाट मुझे ऐने रायकू उ अला का फ्रेंड्स सौं मन बेसको ऐनी वू उ एग्जापल चूदा चूदा फ्रेंड्स एन ऐंट चीम एन एनिमी शत्रु एन ईस्क्रीम तस कदा ईस्क्रीम एन ऑरेंज एन अम्रेला एन अव एन आनेटी मैन चूँ फ्रेंड्स इकड़े दें स्टार्ट चूँ एंड एंड दें स्टार्ट एईओ अने ए तो स्टार्ट एनिमी ई तो स्टार्ट काबी ऐन राशा ईस्क्रीम एईओ सौ तो वाबी ऐन राशा अलागे ऑरेंज एईओ सौ इंपारटे मन की ओके ना अदे विधा अंबरला अंबरलाबी ऐन राशा इकड़कोच फ्रेंड्स चूँगी आर् एन अवर् अंत और गंट अन अर्द मरी हवर् का अवर् इक हेच्ची मैं सैलैंट अवर् अटे अलग अलगनाबी मैं ऐन राशा मुझे अदे विधा ऑनेस्ट चलवाल मन हानेस्ट का ऑनेस्ट ऑनेस्ट का बट्टी ओ ओ सौंडी का बट्टी ऐनी मैं वाड़त उठा इंक कोई वर्ड्स उ एक्सीपन वर्ड्स फ्रेंड्स चूदा अभी एंटे इधे ए इक वाड़ा अब चूदा ए बॉय कॉन्सने सौंड कदा ब बॉय ब ब दुमेन वा वा सौ एईओ सौं रावे गर्ति एईओ सौं का ये वा सर मन ये वाड़ी ए उमेन ए हास् हा ए हास् हा चूँ हेच इंदी हेच एईओ का एवते उ वीटने मुझे मन सौं तो वे वे मुझे मन एम वाड़ी एने वाड़ी काबी हास् ए बुक् ए यूरोपियन ए यूनिवर्सी ए वन रूपी नोट इक मूड विषया को गर्ति फ्रेंड्स एंटे ए यूरोपियन अना मैं मैडम मेरे एईओ तो स्टार्ट वाट मुझे मन ऐन चपार मर इकड़े मरी ए यूरोपियन अटुनार ए यूरोपियन एंकनारे अदे विधा ए यूनिवर्सीटी ए 
यूनिवर्सीटी अदे विधा ये वन रूपी नोट चूँ फ्रेंड्स ये इकड़क वाड़ा इकड़ यूरोपियन अने तो स्टार्ट अटी या सौंडी ये सौंडी या फ्रेंड्स ए ईवोयू एवते उ अच्छल आनंद अमह वरक मन तेलते उठा अदेद क्लू मेको आनंद अमह वरक आलू ए ईओ ओ अम अह वाट सौंड तो वे प्रती दाने मुझे मैं आन राय इक चूँ यूरोपियन ए सौंडी या सौंडी अंत कांसोने सौंडी काबटे मैं ये रास्म ईवेन दो दर्ड स्टार्टेड वित् बट हिर् वी आर्ट प्रनौनसिंग ऐज यूरोपियन अल्ले मैं यूरोपियन अटुना अंत या पलकें काबी ए यूरोपियन ओके ना फ्रेंड्स नैक्स्ट एग्जापल अ यूनिवर्सीटी इकड़ सेम ए अक्षर उड़ू मन सौं चूस लटर चूस ए यूनिवर्सीटी ए सौंडी कांसने सौंडी या यूनिवर्सीटी काबी ए यूनिवर्सीटी अब मैं राय नैक्स्ट फ्रेंड्स ए वन रूपी नोट ईवन दो वन रूपी नोट वा इधी ओ तो स्टार्टी चूँ फ्रेंड्स ए लटर ओ उ अना मन इन मन सौंडी कदा मैं चूँ वा अने सौं इकड़ी वन रूपी अट तप अन रूपी अना मन वा अटा वा अने कांसने सौं चूँ वि वा डबल्यू वा काबी कांसने सौंड काबीग ये ना कांसोने सौंस वे रही ओवल सौंड ऐन रावाली इध मन बार्तपेवाली इंका नैक्स्ट एग्जापल्स उ फ्रेंड्स प्राक्टिस टेस्ट चेदा पर्फेक्ट फ्रेंड्स इपू द यह मूडिट यूसेज एग्जापल तो मैं चूदा चुद फ्रेंड्स एन ए दूड़ फ्रेंड्स एपड़ना गुर्त ए रेट मैं जनरल सैन पड़ता अदे विधा जनरल सैन एनी मन कौंटबल नौन मुझे मतमे वाड़ी अनकबल नौन मुझे मन एनी ऐनी वड़ू एग्जापल मैं चूदा अर्थम हो कौंटबल नौन अंटे फ्रेंड्स लखनवी और पेन अदे विधा और बुक् एन आनेस्टी मैन आ रक ऐपल एन एलिफेट आ रक मन लखनवे उठा वाट मुझे मन आनी वा एनी वाड़ता का अनकबल नौन अने वे वर्डस नीर कोपम आवेश वीटने मैं कौंट से कदा वाट एर् एन एर् आधा ए मि एंड मि अन मन वाट अनकबल नौन अटा ए वाटर अटा और वाटर अनाम कदा अला वाटर शुगर मि लव एर् ऐंगर् ब्यूटी इवन अनकबल नौन वीट मुझे मन एनी ऐनी वाड़ू ओके ना फ्रेंड्स कौंटबल नौन मुझे मतमे मन एनी ऐनी वाड़ता अनकबल नौन मुझे मन एनी ऐनी वाड़ू ओके ना फ्रेंड्स इप्ड एग्जापल चूदा ऐन एपड़ता एईओयु ओवल सौं तो वे वर्ड मुदे मन ऐन वाड़ता चुदा फ्रेंड्स ऐपल अ सौंडी एईओयू अ सौंडी का बट्टी ऐन ऐपि मन रास्ता अदे विधा एंड एलिफेट एलिफेट ई सौं अं इक एलिफेट अन मन एलिफेट अउंड सौंड मन बर्ति अ सौंडी का बट्टी मैं ऐन रास्ता ओके ना फ्रेंड्स नैक्स्ट ईस्क्रीम इध सें आई आई काबी ऐन रास्ता अद विधा आफा सारी आरेंज अफकोर्स आफा वस्तु इक आरेंज रासा आबटी ऐन वस्तु अदे विधा इंट्रस्टिंग स्टोरी एन इंट्रस्टिंग स्टोरी और इंट्रस्टिंग स्टोरी अच्छे ऐन वस्तु अदे विधा एन आनेट निजाइती परड़ एन आनेटी मैन अटा अलगे एन अव इक हेच सैलैंट फ्रेंड्स चूँ कांसोने अटी इक पलक हाने अन मैं आनेट अटुनाम काबी आबी ऐन नैक्स्ट फ्रेंड्स एंड अवर अवर अंत और घंटा अर्दों सो हवर अना मन अवर अटम अ सौंडी मैं ऐनी वाड़ा नैक्स्ट एग्जापल चुदा फ्रेंड्स हीईज एन इंटलीजेंट बाय आज चलाव विद्यारथी तेलव बाबू अर्थम हीईज एन इंटलीजेंट चूँ इंटलीजेंट 
ఏఐఓలో ఆయ్ ఆయ్ ఆ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆయన రాసాం అదేవిధంగా ఆయన ఎమ్మెల్యే ఆయన ఎమ్మెల్యే చూడండి ఎం ఏ ఏ ఏ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏఐఓలో ఏ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆయన ఎమ్మెల్యే అఫ్ కోర్స్ ఇది కాన్సోనెంట్ వర్డ్ అయ్యిండొచ్చు కానీ సౌండ్ మనకు ముఖ్యం చూడండి ఏఐఓయూలో ఎం లేదు అయినా కూడా మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఎంకి ముందు ఆన్ రాసామంటే ఎం ఎం అన్నప్పుడు మనము ఏ సౌండ్ వస్తుంది మా సౌండ్ రావట్లే కదా గుర్తించాలి మీరు ఎమ్మెల్యేకి ఏ ఏ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏఐఓలు ఈ సౌండ్తో వచ్చింది కాబట్టి ఆన్ ఎమ్మెల్యే అంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఆన్ ఎంఏ స్టూడెంట్ ఎం ఏ ఏ కాబట్టి ఆన్ వస్తుంది అదేవిధంగా అనియన్ ఆనియన్ కాదు అనియన్ కాబట్టి అన్ ఆనియన్ అన్ ఆనియన్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ పైకి వెళ్ళిపోదాం ఏ ఎప్పుడు వాడతాం ఏ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా జనరల్ సెన్స్లో మనం వాడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ సహజంగా మాట్లాడేటప్పుడు ఏదో ఒక దాన్ని దర్ ఈజ్ అ విలేజ్ దర్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ అక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి ఉంది ఆ రకంగా జనరల్గా చెప్పేటప్పుడు మనం మాట్లాడేటప్పుడు అంటే స్పెసిఫిక్గా దాని గురించి కాదు ఏదో ఒకటి జనరల్గా మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏని వాడుతూ ఉంటాం నెక్స్ట్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్తో ఏ వర్డ్ వచ్చినా సరే అంటే ఏ ఐఓయో సౌండ్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాన్సోనెంట్స్ అయినటువంటి అంటే ఏ ఐఓయో సౌండ్ రాకుండా మిగిలిన ఏవైతే ఉన్నాయో బి డి జే కె పి క్యూ జెడ్ వరకు ఉన్నాయి కదా వాటితో వచ్చి ఆ సౌండ్స్ తోటి ఏది వచ్చినా సరే మనము ఏం వాడతాము ఏనే వాడతాం ఏ బుక్ క్యాట్ ఏ క్యాట్ ఏ డాగ్ ఏ జీప్ ఆ రకంగా మనము కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో వచ్చే వాటి అన్నిటి ముందు మనము ఏని వాడుతూ ఉంటాం అదేవిధంగా ఫస్ట్ టైం ఒక దాని గురించి మాట్లాడాం ఫస్ట్ టైం ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక ఒక థింగ్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు మనము ఏని వాడుతూ ఉంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ దర్ ఈజ్ అ బాయ్ నేమ్డ్ బై విలాస్ విలాస్ అనే అబ్బాయి గురించి మాట్లాడుతున్నాను అప్పటి వరకు విలాస్ అంటే ఎవరో తెలీదు అక్కడ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అన్నాను దర్ ఈజ్ అ బాయ్ నేమ్డ్ బై విలాస్ అన్న విలాస్ అనే అబ్బాయి గురించి చెప్తున్నాను అప్పుడు దర్ ఈజ్ అ బాయ్ అన్నాను ఏ బాయ్ అన్నాను దర్ ఈజ్ అ బాయ్ నేమ్డ్ బై విలాస్ అప్పుడు ద బాయ్ ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ ఆయన చాలా తెలివైన వాడు ఆయన గురించి డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఆ రకంగా అప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు దా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనము ఏని వాడుతూ ఉంటాము దెన్ దిస్ ఈజ్ అ బ్రిలియంట్ బుక్ ఇది చాలా తెలివైనటువంటి పుస్తకం అంటే ఈ బుక్ చదవడం వల్ల చాలా తెలివి మనకు లభిస్తుంది నాలెడ్జ్ బాగా లభిస్తుందని అర్థం దెన్ హీ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ ఆయన చాలా మంచి విద్యార్థి మంచి అబ్బాయి అని అర్థం అదేవిధంగా ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ అని రాశాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ ఐఓయూలో ఓ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి వా సౌండ్ వస్తుంది కాన్సనెంట్ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఏ రాశాను ఇక్కడ చూడండి ఏ గుడ్ బాయ్ జి గా సౌండ్ కాన్సనెంట్ కాబట్టి ఏ రాశాను ఏ బాయ్ అన్నాను కాన్సనెంట్ కాబట్టి ఏ బాయ్ వస్తుంది ఆ రకంగా ఏ వన్ రూపీ నోట్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ దా ఎప్పుడు వాడాలి దాన్ని మనము స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడినప్పుడు మనము ఒక దాని గురించి ప్రత్యేకించి దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనము ద అని వాడుతూ ఉంటాం దెన్ సెకండ్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఇంతమంది చెప్పాను కదా దర్ ఈజ్ అ బాయ్ నేమ్డ్ బై విలాస్ ద బాయ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ బాయ్ అని ఆయన గురించి స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ నేను చెప్తూ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ టైం చెప్తూ ఉన్నాను సెకండ్ టైం మనం చెప్పినప్పుడు మనము దాన్ని మళ్ళీ వాడుతూ ఉంటాం దెన్ ఐ ఏట్ అ పియర్ నేను పియర్ ఫ్రూట్ని తిన్నాను పియర్ ఫ్రూట్ని తిన్నాను ద పియర్ వాజ్ స్వీట్ నేను తిన్న ఫ్రూట్ ఎలాగుంది చాలా తీయగా ఉంది ఇప్పుడు ఐ ఏట్ అ పియర్ ఒక పియర్ ఒక పియర్ ఫ్రూట్ని తిన్నాను ఆ ఫ్రూట్ గురించి సెకండ్ టైం మాట్లాడుతున్నా సెకండ్ టైం మాట్లాడుతున్నా అంటే ద పియర్ వాజ్ స్వీట్ దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నాను కాబట్టి ద రాశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఐ ఏట్ అ పియర్ ఏదో ఒక పియర్ తిన్నాడు ఒక ఫ్రూట్ని తిన్నాడు దెన్ నేను తిన్నాను ద పియర్ వాజ్ స్వీట్ దాని గురించి సెకండ్ టైం చెప్తున్నాను కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ దాన్ని మనము రాస్తాం దెన్ హే ఐ ఫౌన్ ద పెన్ విచ్ ఐ లాస్ట్ ఎస్టర్డే నేను నిన్న కోల్పోయిన పెన్ని ఈరోజు నేను కనిపెట్టాను దొరికింది నా పెన్ నాకు అని అంటున్నాడు హే ఐ ఫౌన్ ద పెన్ ఏ పెన్ స్పెసిఫిక్గా ఆ పెన్నే విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ మై పెన్ ఏ పెన్ కోసం నేను అయితే వెతుకుతున్నానో ఆ పెన్ను ఏదైతే నేను పోయాను కోల్పోయానో ఆ పెన్
విచ్ ఐ లాస్ట్ ఎస్టర్డే ఏదైతే నేను కోల్పోయానో ఆ పెన్నే నేను కనుగొన్నాను దొరికింది అని చెప్పి ఆయన హ్యాపీగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక ద పెన్ అనేది నేను రాయడం జరిగింది అందుకే ఇక డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ద నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ప్లాంటెడ్ డాష్ ట్రీ ఇన్ మై గార్డెన్ లాస్ట్ ఇయర్ డాష్ హ్యాస్ గ్రోన్ అప్ గ్రోన్ అప్ ఐ ప్లాంటెడ్ అ ట్రీ ఒక చిన్న ట్రీని ఒక చిన్న సాప్లింగ్ని ఆయనే నాటాడంట ఇన్ మై గార్డెన్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ నాటాడు అప్పుడు ఇప్పుడు దాని గురించి అంటే ఏదో ఒక ట్రీ నాటాడు మళ్ళీ దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు అంటే మనకి ఏం రావాలి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ రావాలి కాబట్టి ద ట్రీ హ్యాస్ రావాలి ద ట్రీ హ్యాస్ ద ట్రీ హ్యాస్ గ్రోన్ అప్ ఇప్పుడు చాలా పెద్దగా పెరిగిందని చెప్పాను ఇక్కడ దా రాశాను స్టార్టింగ్లో ఏదో ఒక దాని గురించి చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టైం చెప్పేటప్పుడు ఏ వాడతాం వాడామయ్యే వాడాం కదా దెన్ ఐ ప్లాంట్ ఎ ట్రీ ఇన్ మై గార్డెన్ లాస్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను ద ట్రీ హ్యాస్ గ్రోన్ అప్ ఇప్పుడు చాలా బాగా పెరిగిందని చెప్తున్నాను అదే దీన్ని మనము స్పెసిఫిక్గా ఎలాగా ఫ్లోర్లో రాసామనుకోండి ఎలా రాస్తాం ఐ ప్లాంట్ ఫోర్ చూడండి ఐ ఐ ప్లాంట్ ఫోర్ ఆర్ సమ్ ట్రీస్ ఎన్ని ట్రీస్ నాన పెట్టాడంట నాలుగు కానీ ఎక్కువ ఎన్నో కొన్ని పెట్టాడంటే మోర్ దాన్ వన్ ఒకదానికంటే ఎక్కువగా పెట్టాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ట్రీస్ ఇన్ మై గార్డెన్ ఇన్ మై గార్డెన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ కూడా మనకి ప్లూరల్ వచ్చినప్పటికీ కూడా మనము దాన్ని వాడతాము చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏని యాన్ని మాత్రం మనము చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏని యాన్ని మనము సింగ్లర్ సెన్స్లో వాడతాం దాన్ని మాత్రం మనము సింగిల్తో పాటు ప్లూరల్లో కూడా వాడతాం ఇలా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా చూడండి ఐ ప్లాంటెడ్ ఫోర్ ట్రీస్ ఇన్ మై గార్డెన్ లాస్ట్ ఇయర్ ద ట్రీస్ హ్యాస్ గ్రౌన్ అప్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఏమి వస్తుంది దాన్నే వస్తుంది ద ట్రీస్ బహువచనం ద ట్రీస్ బహువచనం కాబట్టి హ్యావ్ రావాలి ఇక్కడ ట్రీ సింగ్లర్ కాబట్టి హ్యావ్స్ వచ్చింది ద ట్రీస్ హ్యావ్ గ్రోన్ అప్ బాగా పెరిగాయని అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఏని యాన్ని మనము సింగ్లర్ సెన్స్లో వాడుతూ ఉంటాం ఏకవచనం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం వాడుతూ ఉంటాం అదేవిధంగా దాన్ని మాత్రం సింగ్లర్తో పాటు భావచనంలో కూడా మనము దాన్ని వాడతాం అదేవిధంగా స్పెసిఫిక్ సెన్స్లో దాని గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడేటప్పుడు మనము దాన్ని వాడుతూ ఉంటాము ఇది సెకండ్ టైం మళ్ళీ చెప్పినప్పుడు స్పెసిఫిక్గా చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ మనము దాన్ని వాడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దా ఎక్కడెక్కడ వాడాలి ఎక్కడెక్కడ వాడకూడదు దా గురించి మళ్ళీ సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ ఇంకా కాని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి తప్పకుండా మీరు కామెంట్ పెట్టండి నేను రిప్లై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ దిస్ ఇస్ గౌత